Hi friends, in the video, serverless framework use panni, every AWS Lambda plus API Gateway uh, API create panni. So, serverless framework na enna, it is a free open source JavaScript model ma framework. If you use panni enna panna na, suppose you uh, have an AWS uh, account rikku, and there are services rikku, Lambda, API Gateway, SQS, SNN, so there are services. Rikku. So, if you want to create panna na, you can use serverless framework use panni, create panna na. So, of course, cloud formation templates use you can create panla, but this is a minimal configuration panni, you can create AWS services. Create so, in the video, in the demo, you follow up a prerequisite. First, you can install a Mac machine or Windows machine, you can install a serverless framework. That's why you can configure AWS account. So that serverless serverless வந்து நீ serverless commands நீங்க execute பண்ணும்போது அதுக்கு தெரியும் எந்த AWS அக்கவுண்ட்ல நான் வந்து சர்வீசஸ் கிரியேட் பண்ணனும் அப்படி சொல்லி AWS க்கு தெரிய வந்துரும் ஓகே சோ இது ரெண்டு ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியமானது first step serverless framework install பண்ணிடுங்க அதுக்கு அப்புறம் serverless க்கு சொல்லிடுங்க எந்த அக்கவுண்ட் உங்களுடைய அக்கவுண்ட் சொல்லி எந்த கான்ஃபிகர் பண்ணிடுங்க profile ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிக்சர் மூலமா உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் எப்படி வந்து ஒரு AWS Lambda வையும் API Gateway நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் serverless யூஸ் பண்ணி Suppose uh, you have a Mac machine and you have a serverless install. Okay. So, you have a serverless.yml file. This is an instruction file or a configuration file. So, you can create the file in the instructions. For example, you AWS Lambda and create a Node.js runtime. You create in the region. So, you can create a set of instructions. You can a typical configuration file. So, you can the file in the file. You can create a serverless deploy and execute. The serverless tool and the file read panni, or no na execute panni. That enge execute panno, ninge configure panna, unorade AWS account. So unorade AWS stack la unda create panno. So in, uh, number number na poro in the demo la, or Lambda plus API gateway unda create panna poro. So ida da number the demo la paka poro. So ipan number terminal la poyta aramishla, okay? So na ni terminal la. Now, we will create a directory. We will lambda folder. Okay. So, now we have a simple Node.js project. Create an empty demo. So, we have a demo project. Create a simple Node application project. This is the serverless. Or template create number. serverless create dash dash template. This is the na. Na ondi por lambda uh, or lambda ondi install panna pora. Chala or AWS account la. So adi kundi ano or template ano or adi kaga in the command. So ipen na abul na. Namlo runtime no change under the naala. Yani kado or template create number serverless dot yml file plus ano or lambda entry file or starting file. So, this is a template that we can modify it. So, we can use So, we starting point to the template. So, serverless create a template. That is create Package .json. We can use the package.json. We can use the handler.js. We can use lambda entry point. That is the serverless.yml file. We can use the instruction file. or configuration file. This is the config. Serverless can you inform me. If I open it, I will tell you what So, in the folder, open it. So, this is the lambda. In the folder, I will open it. So, this is the serverless one. I will tell you what I am doing. Andler.js is the create for the lambda entry point. So, in the line, I will tell you what I am doing. So, Log out. Number one, inga the modify panni pongo demo purpose kaga. Hey, I am inside the first lambda in AWS. Okay, so in the message namlu kondu in the lambda one namlu hit panna modu, namlu trigger panna modu. In the message namlu ko postman la responsea varo. Okay, just for the testing purpose. So idu mari modify panni pongo. Adi kaprom serverless.yml file. Na sunna madri. This is an instruction file. If you look at this, 
நிறைய இருக்கும் நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் ஸோ ஒரு நீங்கள் வந்து ரோல் கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்கியூஎஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ஏபிஐ கேட்வே எஸ்என்எஸ் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ பக்கெட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸில் என்னெல்லாம் சர்வீஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் இத் இந்த சர்வீஸ் மூலமாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ சர்வீஸ் நேம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஓகே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ரன் டைம் வந்து நோட் ஜேஎஸ் ஏன்னா என்னோடய என்னோடய அப்ளிகேஷன் வந்து நோட் அப்ளிகேஷன் இங்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஜாவா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜாவா டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி ஜாவாவும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே இங்கே வந்து நான் ரீஜன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இயு பெஸ்ட் உங்களுக்கு ரீஜன் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம்னா நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல ஸோ இயு பெஸ்ட் ஒன் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னுடைய லேம்டா ஸோ இது வெறும் லேம்டா மட்டும்தான் ஸோ இதை வந்து நான் இது இது எப்படி நான் ட்ரிகர் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஏபி கேட்பை யூஸ் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹெச்டிபி போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பாத் பாத்னா அந்த என் பாயிண்டோட ரெஸ்ட் என் பாயிண்டோடைய நேம் என்ன அதுவும் ஹலோ வச்சுக்கோமே ஹலோ ஃபர்ஸ்ட் ஓகே லேண்டா ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ பர்பஸ்க்காக இந்த நேம் எப்போம் ஓகே மெத்தட் கிட் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது இது வரைக்கும் இது லேண்டா உடைய கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எதுக்குன்னா இந்த லேண்டாவை நம்ம எப்படி ட்ரிகர் பண்ணலாம் மேபி எஸ் த்ரீ பக்கெட்லேருந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு க்யூலேருந்து ஒரு ட்ரிகர் பண்ணலாம் அது இல்லை அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கிரான் ஜாப் டைமிங் மூலமாக க்ளவுட் வாட்ச் யூஸ் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு என் பாயிண்ட் மூலமாக ட்ரிகர் பண்ணலாம் அதுதான் நம்ம ஏபிஐ கேட்வே யூஸ் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈவன்ஸ் ஹெச்டிபி இதுதானுடைய பாத் லைக் ஸ்லாஷ் இது எப்படி இருக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும்னா ஸ்லாஷ் ஹலோ ஃபர்ஸ்ட் லேண்டான் வரும் ஓகே இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் மெத்தட் வந்து கேட் போஸ்ட் இருக்குது கேட் இருக்குது நம்ம இந்த டெமோ டெமோக்காக நம்ம கேட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இதை மாடிஃபை பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை டிப்ளை பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போது இதை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வலஸ் கிட்ட சொல்ல போகிறோம் டிப்ளாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சர்வலஸ் வந்து இந்த இங்கே இந்த இங்கே இருக்கிற ஃபைலில் அதை ரீட் பண்ணும் ரீட் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஓகே இவங்க வந்து ஒரு லேண்டாக கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க அது என்ன என்ன என்வான்மெண்ட்டில் ரன் பண்ணால் நோ சேஸ் ரெண்டு ரன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த லேண்டாக கிரியேட் பண்ண பிறகு அது எப்படி ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க ஒரு ஏபிஐ கேட்பை மூலமாக ட்ரிகர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒரு ஏபிஐ கேட்பையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் நம்ம இதை வந்து ஆரம்பிச்சிருவோம் சர்வலஸ் டிப்ளாய்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது பாருங்கள் அது கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இது க்ரியேட் ஆகும்போது நம்ம வந்து இந்த டயக்ராம் பார்ப்போம் ஒரு வாட்டி ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சிம்பிள் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நோட் சேஸ் ஆப் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணேன் என்பிஎம் இனிட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணேன் ஒரு நோட் சேஸ் லேம்டா டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணேன் யூஸிங் சர்வலஸ் சர்வலஸ் க்ரியேட் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் கிடச்சிருச்சு அதாவது லேம்டா என்ட்ரி பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு அதாவது ஹேண்ட்ரட் டாட் சேஎஸ் ஃபைல் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்வலஸ் டாட் வாய்மல் ஃபைல் இது எதுக்குன்னா ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் ஃபார் சர்வலஸ் ஸோ இதை போய் நான் எடிட் பண்ணேன் ஒரு லேம்டா ப்ளஸ் ஏபிஐ ஏபிஐ கேட்வோம் கேட்வேயும் க்ரியேட் பண்ணேன் நான் ரன் டைம் அப்புறம் ரீஜன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணேன் ஓகே இது மாதிரி நீங்கள் எஸ் த்ரீ பக்கெட் எஸ்கியூஸும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே ஃபார் டெமோ பர்பஸ்க்காக ஒரு ஏபிஐ கேட்லேருந்து ஒரு லேம்டா ட்ரிகர் பண்ண போகிறோம் சர்வலஸ் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் சேவ் பண்ணி முடித்த பிறகு நான் கமெண்ட் ப்ராண்ட் போய் சர்வலஸ் டாட் டிப்ளாய் சர்வலஸ் டிப்ளாய்ன்னு சொல்லி எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் இப்போ என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா இந்த சர்வலஸ் வந்து இந்த டூல் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கு இந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணி என்னுடைய க்ளவுட் என்னுடைய க்ளவுட் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டில் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னா ஒரு லேம்டே க்ரியேட்டாக இருக்கணும் நான் கொடுத்த நேமில் லேம்டாக க்ரியேட்டாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு ஏபிஐ கேட்பையும் க்ரியேட்டாக இருக்கணும் ஓகே இது க்ரியேட் ஆன பிறகு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம போஸ்ட்மேனை லான்ச் பண்ணி எனக்கு என்னுடைய மேக் மிஷினில் ஒரு போஸ்ட்மேன் இருக்குது இது என்னென்னா ஒரு ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட்டை கால் பண்ணுற ஒரு டூல் இது கிளைண்ட் டூலு ஸோ நம்ம என் பாயிண்ட் ரெடியான பிறகு போஸ்ட்மேன் மூலமாக இங்கேருந்து நம்ம அதை ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஸோ அதோடு
ஆன பிறகு நம்ம போஸ்ட்மேன் மூலமாக இதை ட்ரிகர் பண்ணோம் ஓகே ஸோ ட்ரிகர் பண்ண பிறகு நமக்கு இது வந்து ஏடபிள்யூஸ்லேருந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது ஓகே இப்போ நம்ம ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் என்னோடய ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இயூ வெஸ்ட் ஒன் ஸோ இது வந்து அயர்லாண்டு இதை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண பிறகு என்னோடய லேண்டாக வந்துருச்சு இப்போ தான் இது க்ரியேட் பண்ண லேண்டாக டூ மினிட்ஸ் அக்கோ க்ரியேட் பண்ண ஒரு லேண்டாக தான் இது இதை பாருங்கள் இது இதில் வந்து லேண்டாக மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஏபிஐ கிட்டையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஏபிஐ கிட்டையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம எழுதின கோடு பாருங்கள் அப்படியே இங்கே இருக்கும் நம்ம என்ன நான் என்னோடய மேக்கில் என்ன எழுதியிருந்தோம் அதே கோடு வந்து சர்வலஸ் யூஸ் பண்ணி நான் டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபைல் வந்துருக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஏபிஐ கேட்டுவே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் காமிச்சிடுறேன் காமிச்சிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே நம்மளோட என் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய க்ரியேட் பண்ண என் பாயிண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த என் பாயிண்ட் நான் ஹிட் பண்ணும்போது இந்த லேண்டாக அதை ட்ரிகர் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய லேண்டா ஓகே ஸோ நம்மளுடைய ஃபுல் டெமோ முடிஞ்சிருச்சு சர்வலஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் லேண்டா ப்ளஸ் ஏபிஐ கேட்பி க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்மேனில் ஹிட் பண்ணி அதை டெஸ்ட்டும் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோலில் லாகின் பண்ணி அந்த லேண்டாவையும் அந்த ஏபிஐ கேட்பியும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்த டெமோ ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா அதையும் போடுங்கண்ணா மேபி இட் இட் இல் பி ஃபீட்பேக் ஃபார் மீ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் நிறைய டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் ஐம் பேஷனேட் அபவுட் இட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கெரியர் தேங்க்யூ